Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Антон Шейс, и это обзор на пацанские паблики. Я думаю, что тема, конечно, довольно-таки уже популярная, М многие знают, что это такое и с чем это идет, но я решил сделать свой небольшой взгляд на пацанские паблики, потому что пацанские паблики это то, что никогда не исчезнет, то, на чем будет доить все время денежки всякие вот такие вот про проныры, типа вот, например, вот, Руслан Липкин, создатель этого паблика пацанского. Говорит, давайте посмотрим то, что постят на таких прекрасных пабликах, какие великолепные, невзъебенные цитаты уровня, блядь, Цицерона и э, прочих великих э, Геродота, там, например, не знаю, там, э, Диогена, блядь. Так, не надо говорить, что я плохой, просто найди лучше, чем я и отъебись. Ну, просто логика просто невъебенная, просто, то есть, если я говно то я говно и даже спорить с этим не собираюсь, блять, ну, действительно, зачем становится лучше, я буду говном и дальше, прекрасная пацанская пабли... Э, па, блять, пацана пабликовская высерка очередная, так, да сбудутся все мечты у того, кто это прочитал, господи, я мечтаю о том, чтобы все эти паблики нахуй сгорели, блять, э, дальше смотрим, так, жми на попу, которая больше понравилась, к чему это вообще, не знаю, но я бы нажал бы на две, если честно, так, странная ситуация, знаете, насчет попа, давайте порассуждаем насчет жоп. С одной стороны, с одной стороны, мне нравится вот это больше, потому что она объемнее, массивнее, но с другой стороны, мне нравится черное белье. Да пошли вы своими жопами в жопу, так, пошли вы со своими жопами в жопу, довольно-таки забавно звучит, но не, 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 блядь, не суть. Так, я не понимаю, как собаки до сих пор не разочаровались в людях. Блять, собака ничего не понимает сама, что ты хочешь от нее, да, блять. Так, счастье, это когда есть кому пожелать доброго утра, спокойной ночи, или просто знать, что тебя ждут и тебе есть куда спешить. Но это прям, сидишь ты в тюрьме с пацанами и желаешь им доброго утра и спокойной ночи, когда они тебя в очко порят. Я, 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 ты никуда не нужен, не надо, не спешить ничего такого, считаешь, дальше смотрим. Так, бедный... Вот бедный Бодров, если честно, то есть его смешали с таким говном благодаря вот этим пабликам, точнее из-за них, то есть, блин, Сергей Бодров нормальный мужик, то есть хороший актер, режиссер, и, блядь, он ведущим был неплохим, но вот зачем его превратили в этого брат, брат? Кошмар, вот так вот заложник одной роли бывает. Так, самое обидное, что все было зря... А, самое обидное узнать, что все было зря, а ты старался, то есть, да, вот я тол сидел, сидел на, тол на толчке, пытался побороть запор, но он оказался сильнее. Жаль. Так. Кому-то для счастья не хватает машины, денег когда на Нью-Йорк, а мне просто надо тебя просто рядом, да, бутылочки пил бы мне сейчас хорошенько бы всадить ее, блядь, и этого всего дерьма, этого не видеть. Они могут вырасти последним быдлом для нас, но они порвут друг за друга. Здорово! Охрененно! Все, смотрите, блядь, на этом паблике считается, что вырасти последним быдлом это здорово. Что в этом хорошего? Смотрите, ему уже сколько, им лет 6, но они, сука, уже курят. Это, блядь, не пиздец. Ну... Это же ужасно, это просто ужасно. Так, как вычислить девственницу? Как, как снять с нее трусы, да взгля... заглянуть туда поглубже? Что, глупые вопросы там. Хорошо там, где нас нет, а где мы есть, там вообще ох... охуенно. Не дай бог, чтобы около меня оказалось три Гелендвагена, потому что я, я бы начал... Uh, непроизвольно очковать, если честно. Так, uh, жить надо так, чтобы каждый, кто с тобой общался, потом жалел, что ты не рядом. Ну, как-то с таким вот полупидором я не хочу общаться, если честно, а кто меня смущает. Вот, история, чуваки, история пацанская. Маленький сын спрашивает у мамы, мама, ты мне биту купишь, блядь? Конечно, и биту тебе купим, бэху к ней, и друзей распределяю. Господи, не дай бог. Да, бита, бэха. Друзья, распиздяй, бляди. Да, бедная семья. Куда вы катитесь? Так, ненавижу, когда с кем-то ссоришься и начинаются оскорбления. Ну и зачем общались, если я такое дерьмо? Опять-таки, опять такая же тема. То есть, если я говно, то я таким говном и останусь, я не буду меняться. То есть, ну что за глупые убеждения? То есть, блядь, если тебе указывают на твои недостатки, то ты по постарайся это адекватных воспринять, а не, а, вос воспринять, а не по типу там, ну если я говно в ваших глазах, то я и буду дальше говном. То, что я ем собачьи какашки на улице, это мое личное дело, не лезть туда, пиздец. Всем моим поступкам есть одно объяснение, но это же я. Охренеть, еще опять. Только конечно, что всех этих пацанов, пацанов 
на этих пабликах э, воспитывают в одно тупое существо, которое я, я, тупое и эгоистичное, просто вот все время я, я, везде я, я, это же я. Подумаешь, я только что избил женщину, но это же я. Подумаешь, я только что набухался как тварь в честь 9 мая, например, это же я, это же так классно. Мрязи. У дружбы нет цены, потому что она не продается. Блять. А вот была бы, например, рука чуть пониже, я думаю, это была бы уже недалеко не дружба. И куда он тебя там его ведет, этот похотливый паренек в балаклаве. Так, если вы людям нравитесь, то вы хороши, а если они ненавидят вас, то вы лучший. Блять, многие ненавидят Гитлера, например. Что, Гитлер по-вашему лучший, что ли? Какая чушь. Никакие километры не страшны, если знаешь, что в конце пути тебя по-прежнему ждут. Ну, опять-таки, про тюрьму. Про... О, телочка. Хоть на... Давайте, вот убрать бы эту цитату нахрен, просто посмотреть на прикольную девчоночку, симпатичную. Так, сколько бы ни было у человека друзей, он все равно будет одинок, если рядом с ним нет того, кого он любит. Ну, здорово. Опять-таки, чушь какая-то банальная. Во, пацанские разборки. Некоторые себя ведут так, будто не скидки в травматологии, но чисто, чисто быдло от стата для тех, кто любит друг другу насы поломать. Не знаю, вообще я человек не конфликтный, не люблю драться и все такое, то есть я... Не то, что я ссаный, просто я не понимаю, что конфликтов всегда можно избежать в любом случае. То есть, а вот бить друг другу рожу при первом же случае, это, мне кажется, это признак э, маленького интеллекта, мечта любого мужика. Ну, конечно, блядь, хуй. Я уверен, что на, на этом паблике 150 тысяч подписчиков. Я уверен, что ни у кого из них не будет вот такого. Ну, может быть, ключи у них, конечно, будет, но машина не будет точно, потому что тут вот Мазерати, Мерса. Так что, ребятки, сосать. Мужик, он в любом возрасте мужик, но даже не знаю. Ну, хоть жопы тут есть, ладно. Лайк на счастье, хуй вам. А... Так, опять бред, бред. Лучше иметь девушку маленькую, глупенькую, маленькую, глупую иметь девушку, вы что? Да. Зачем мне тупая овца? У меня было пару девушек таких, знаете, недалекого ума... Как-то мне с ним не заладить. Ладно, давайте еще какую-нибудь статку найдем, интересно. Лучше быть сумасшедшим, чем скучным. Ну да, зайди в психушку, посмотри, там они слюнки пускают, говно свои едят, их там бьют током постоянно, в школе шприцами. Это, это очень здорово, вы что, это очень здорово, ребят. Блять, это, это, это вот вообще все. Это, это все, это конец. Твой брат не всегда прав, но он всегда твой брат. Что за, блять, просто... Капитан Очевидность просто рядом даже не валялся, то есть, все сказать, твоя клавиатура может и поломаться, но она твоя клавиатура. А, твой борщ в кастрюле, но он твой борщ. Блять, что за чушь? Твой член может быть у кого-то во рту, но он твой член. Короче, все, на этом я прекращаю, это просто уже все, это вышка, короче, ладно. Чуваки, всем удачи, всем пока, с вами был Антон Чейз. Ставьте лайк под видео, подписывайтесь на канал, вступайте в группу в описании. Ну, короче, пацаны, удачи, йо. В падике посидим, плюшки подуем, все будет ровно, гуфы послушаем. Йо, адидас, йо. Пока.